，现金一百五十万，同时代寄股本也一百五十万，就这样。那如果是林安个人呢？哦，我就说了，个人啊，好，他如果是个人的话呢，他就写他是有的什么长期投资。投资的金额是多少？一百五十万。好，长期投资是一个资产，你怎么取得这个资产？你们我做了，我天上掉下来的礼物啊！你取得这个资产，一定你有付出嘛？你付出什么？你的现金，或者是你你的原来的账是写银行存款也可以。假设你另外有一个，你的会计，林安个人他的会计记录上面有一个现金就。代表的是他口袋的现金，那有一个银行存款是指他存在银行的钱。那如果是他是这样分别记账，那我的银行存我就记写银行存款。那如果他的个人记账方式呢，我就把我口袋的现金跟我放在银行，我可以随时取领提领的现金呢，呃存款余额呢都当做是现金，那我就直接代记现金就好了。好，那就是一百万。然后因为呢，他个人跟的人家借的，所以他是什么？假设我就认为它是长期借款，好，至少你要承，你不管它是长期还是非常期，至少你要认为哈，你要认，你要承认有一个借款的事实。所以你的分就这么简单，就连那个公司借现金，我管你那个钱是怎么来的，反正这个公司就是拿到一百五十万的现金，所以我就去借现金贷股本就结束了。好，这样看懂吗？好，所以可能一开始有的同学写的资本公积以后，大家都是朝这个资本公积的角度去写。好，好，所以这个地方，当然，这种怎么怎么完全没有概念的哈，这跟资金资产完全没有关系呀、啊。好，好，那如果说，我现在讲，如果说，好，这个呢？嗯、这句话，如果念到，林安是个人银行存款账户提取了一百万，成立林安公司，然后呢，此外，那个又向朋友借款五十万给林安公司，好，又应该这样说了哈，就说这个林安成立了林安公司之后。公司来跟人家借了五十万啊，这人是怎么来的？谁签的钱我们就不管他啊。所以呢，如果是借钱的是公司，好，我刚刚讲的是借钱是林安个人的事情。如果今天是公司成立了之后，再以公司的名义去跟人家借钱，啊，所以借钱的是公司，不是林安个人哦。好，那我们用这来写。如果是这样子的话呢？好，这边就有点写的有点对，只差在哪里？只差在这边，它不是股，不是资本公积，它是股本。这是公司借钱，所以它产生的负债，所以它的股本是一百万。那另外呢，它取得这五十万是公司跟人家借的，但是基本上你就不要写应付账款。你要写 long term loan 也可以，长期贷款，或者长期借款，或者是借款 debit。但是你不是 accounts payable。我们已经讲过了，应付账款必须是你主要营业行为所产生的债务。那我现在是借钱成立，借钱来啊，那我没有因为营业行为而产生的负债，所以我就不能叫做应付账款。好。那如果这种情况之下，所以这个那这个客户用的不好，好，这个客户这样用的不对，好，那林安个人要怎么写呢？啊，林安个人就更简单啦、啊，他就是借长期投资，因为他个人只拿出一百万，因为多出来那是五十万是林安公司借的，所以跟他个人没关系啊。好，所以呢，他个人只是借长期投资一百万。然后贷他付了什么？付了现金一百万，就这样而已。好，这是他个人。所以这件事情呢，这个交易里头提醒了两件事情
，第一个，谁借钱的？谁借钱的？你要先搞清楚。好，先先搞清楚是谁借钱的。好，那第二个问题呢，就在于你的客户怎么用它啦。你搞清楚是谁借钱的，那接下来你就是要搞，那你就知道什么？你的客户该怎么用？就这么简单一个交易。所以，基本上呢，不要碰到日常生活里面，你会碰到很多的情形，你不要突然间就变傻眼了，就说啊，这该怎么做？所以当时候他问我这个问题的时候，我也傻眼了，为什么又问我这个问题？他问了八九个人，八九个人没有一个同学的答案是重复的，哇，那我也好厉害，我还想不出八九个不同的问题怎么写。好，哎，总而言之，这很简单的，你就是要先去把。大家的权利义务先搞清楚，但第一个你要先搞清楚的是，我现在是站在谁的立场？我站在林安，还是站在林安公司？好，然后再来做这个交易发生的权利义务是什么？这样子而已。好，所以这样一个简单的一个事件，交易事件，你要先去做一点点小小的判断，就这样。好，所以我刚刚也提到啦、啊。好，这件事情跟我们的维修有什么关系？一样是在修这个车子，可是你要去想想看，这个修车子之下造成的效果是什么？如果这个修车换机油是常常要做的，我可能骑两千公里就要换一次机油，那我这是常常要做，我做换了这个机油之后，并不能让我这个车子有可有可能更更厉害的地方没有。好，它只是例行性的维修。那这样子的话，这种维修，我们就把它当做是一个费用。那如果这个维修呢不常发生的，好，那这个维修之后呢，它只可以造成的效果比较大。比如说，因为我换了轮胎，好，比如说像刚刚一哲讲换轮胎这个例子，老师，你到底手机在忙什么？啊，没有。啊，好，那误会了哈，因为先前。你的轮胎，因为你换了轮胎之后，本来我自己可以用，可能我估计啊，我车子可以用了四年，就因为呢，这个三年前的时候，就是我大一进来，我就买了一辆车，我估计我大概大四毕业，我就把这个车子哈，呃，把它卖掉哈，但是就是有点残值。但是呢，我发现了，我换我在大三下的时候换了轮胎之后，然后我又做了一那个，我就发现我的车子换了轮胎之后，它其实可以不止用四年了，我可以把它什么？还可以把它转卖出，因为我本来想要卖，就是四年之后我要卖给人家的是，呃，当破铜烂铁，什么汽车回收厂啊，那个可能轮呃汽汽车的回收就五百块。但是我发现呢，我换了轮胎之后，我发现它是可以什么，可以骑在久一点的，因为我的它的它的那个零件等等都没有什么不好的地方。好，所以我估计呢，这整个的车子呢，我换了轮胎之后还可以用三年，这个维修。它的造成的效力就比较长，那这种你就不能把它当做是一个例行性的维修，所以你就要看，如果你在持有这个资产的当中发生了一些事件啊，就是你做了一些的呃修理，那这些修理你要先去判断它可以造成的效果是什么，来决定你的会计速度。好，所以这个先跟大家讲。那我们对于说这种经常性的，我们叫做收益支出。好。这是一个名词，它不是一个会计科目啊！你不要想说，嗯，四个字很漂亮，银行存款四个字很漂亮，银行存款可以当做会计科目没有问题。但是收益支出它不是一个会计科目。好，那如果你可以，你的这个维修，你这个支出呢，造成的效益比较长，我们叫做资本支出。那资本支出跟收益支出一样，都是一个名词，它都不是会计科目。好，我们要根据它造成的效益来决定你的会计记录怎么做。所以，如果你是收益支出，那就很简单，我们就把它借维修费、贷现金或应付费用。如果你还没付钱，好，如果你造成的效益比较长，它是属于资本支出，那就比较麻烦一点。我们要去判断它造成的效益是什么样子的效益。好，如果像我刚刚讲，你换了轮胎之后，你的效益是比较。延长它的使用寿命的，好，这我们也在初会里头提过了。当你这个效益产生呢，这个资本支出产生是延长它的使用寿命，我就借累计折旧、贷现金或是贷应付费用
，啊，也是延长它的使用寿命。来，我刚刚轮车子可以用四年，因为我换了轮胎之后，我我发现它可以用六年，好，所以这样子的话是延长它的使用寿命。所以我换轮胎的费支出，我就是借。累计折旧带现金，如果你付现金呢？好，这是你的，是那个效造成的效果，就是延长它的寿命。那如果不是要延长它的寿命呢？它如果是增加它的效率，使用效率，比如说我原来呢，摩托车是五十 CC 这样，这是我这在在机械原理上面是不可能发生，我是假设这样子说来解释另外一种效果。我本来是五十 CC 的摩托车，好，那我骑了三年之后，我把我就把这个引擎换掉了。啊、呃，我觉得我五十 CC 的引擎呢，哎，太慢了，我就换了一个八十 CC 的。那八十 CC 呢，我换了这个八十 CC 的，但是因为它也是二手，不是全新的，好，所以我换了一个二手的八十 CC 的引擎。那这二手的八十 CC 的引擎呢，哎，我换了之后呢？它并没有办法延长它的使用使用年限，就是这个摩托车，假设我原来估计是五四年，我换了之后呢，我并没有办法把它从四年变成是五年或六年。可是我换了这八十 CC 之后，我的好处是什么？我可以让这个摩托车骑得比较快一点。好，本来我可能只能骑四四十，好是在那个四十公诶，那个每小时大概四十公里。我现在又换了一个八十 CC， 我每小时可以骑它六十。好，所以它的使用效率提升了。那提升了的话呢，这个引擎所花的钱，我们要怎么入账？这个时候我们要再先去，还有一件事情要去判断。好，我这个虽然我换了这个引擎八十 CC， 我这个摩托车整个摩托车并不能从四年原来估计的四年延长为更长，所以它没有延长使用效使用寿命的那个功呃效果。那它可以提升它的使用效率，因为它可以骑得比较快。好，但是我要怎么样去入账？我们接下来判断。假设呢，这个引擎，假假设这个车子，这个车体已经因为它，呃，尤其是像，呃，我们这边的盐分比较重，所以车子呢可能容易生锈啊，所以车体可能四年之后都没办法使用。但是这个轮胎，哎、呃，不对不起，这个引擎呢，我可以把它拆下来，然后再装到，再另外卖，或者是另外装到其他的车子上面。那这个引擎可以跟这个车子分开的，那这种情况之下，我这个引擎就单独入账，好，你就单独入一个科目，或者汽摩托车引擎，前面你有个摩托车，好，那你现在呢，因为做了这个维修，这个换了这个摩托车的引擎呢，因为引擎是可以到时候。期限满的时候，这个引擎可以单独拿出来，就是做其他的应用的。那我就承单独承认一个摩托车引擎这个会计科目。但是如果这个摩托车的这个引擎呢，跟这个车子焊在一起了，跟它的车体焊在一起了，这个车子呢不开始用的时候，这个引擎已经没有办法拆下来了，因为拆下来这个引擎也坏掉，那就没有必要拆它了。那如果这个样子的话呢，你就没有需要再另外成立一个科目，你就直接把所发生的支出直接当做是这个摩托车的成本增加，这样听懂吗？好，所以一样会使延长它使用寿命啊，对不起啊，一样会提升它的使用效率，不是延长使用寿命，一样会提升它的使用效率，但是这个真提换置下来的东西。对于未来产生的效益，你要先去判断。好，如果它可以跟原来的东西分离，原来的资产分离的话，那你就单独成立；如果不行，那你就是直接借记这个原来资产科目的成本增加。好，那课本上面会举一个例子，我们把后面那个例子讲完。好，它讲的是呃比较大的啦。好，它讲的是呃假设它是一个呃建筑哎这个建筑物。里面有一个电呃电梯，好，建筑物尤其是大一点的建筑物，它大概都有电梯。那建筑物呢，如果就我们的税法的规定的话，我记得哈，如果是钢骨结构的话呢，这个房子钢骨结构的房子可以用五十年，但是我们的电梯大概不会用到五十年。好，所以呢，电梯一般来讲，它可能用个十呃二十年，就算你有每一个月啊，或者是常常在正做正常的维修。可能还是用它的使用寿命，好
。所以像这样子的话呢，可能这个房子还没有汰换掉之前，还没有把它报废掉之前呢，它就必须什么？先去换它的电梯。好，所以我们来看一下课本这个例子吧。那换这个电梯呢？还有要要不像我刚刚讲这个点单纯的，因为你要去判断这个电梯原来的成本可不可以，可不可以估计的出来哈。好，所以我们来看一下呢，呃，在我们的三百一十一页的示例十五。好，示例十五呢，永昌公司，我们这个例子讲了，我们就下课哈。所以，请大家撑着点。可能这边呢，因为也太冷了，所以呃，空气那个门窗也没开，那空气可能是比较，看的是暖气嘛，哈，好像大家都比较容易喷喷热水嘛，所以大家趁着点哈，我们来看一下是一十五讲完这个例子的休息哈。永昌公司差一年度呢，他购买了办公设备成本八千万，估计可以用四十年没有残值，然后一直线买了几列折旧。然后经过了十五年之后，决定将大楼的电梯做换新。那换这个新的电梯呢，花了是四百万。那请问一下啊，这我换这个电梯所花的四百万该怎么做？那可能就要看，不像我刚刚讲的那样了。你换了电梯，这个大楼还是只能用什么？从从全部只能用四十年，所以它并不能影响它的使用寿命。好，那把电梯换下来，那我们就要去看我们的会计怎么处理。它有几个啊？第一个情形是，假设我知道旧电梯的成本，好，旧电梯呢是成本是两百万，好，那我们就假设这个两百万，我们就跟这个跟房子是一样的。假设我当时候呢也认为我这个电梯呢是可以用四十年，好，结果呢我现在用了十五年之后要把它换掉，所以我们就要去看，我换的时候呢看好，所以你要想说我们把电梯换掉。把新电梯，呃，把旧电梯换掉，产生新的电梯。好，那因为这个电梯呢，基本上从它的文字上面来讲，它并没有把它单独从它的建筑物分离出来。照理说应该要哈，应该要有单独出来才对哈。可是它这边，好，它单它没有把它单，它还含含在层那个建筑物里面。好，所以你可以看一下。因为它原来并没有把电梯单独去入账，所以它是把电梯包含在建筑物建筑物里面，所以我取得八千万是整个，包括它里面的所有的机电设备，电梯也包含在里面，所以八千万全部在里面。现在我把这个电梯换掉了，所以第一个你要先把这个电梯里面原来的账上的金额先什么，先把它冲掉。好。想想看呢，因为我刚才你讲了，因为我一开始并没有单独去承承认这个建筑、这个电梯，没有这个建筑物的机电设备，我全部把花的八千万全部叫做建筑物。那第一个例子，我知道这个电梯是那个两百万的成本，好，就因为我把它处分掉了嘛，把它报废掉了，好，因为他没有跟我讲这个电梯换下来以后可以做什么，没有，所以我就把它当做什么，把它丢掉，因为他没有讲。好，那我们来看一下这两百万，既然跟原来的建筑物是绑在一起的，原来的建筑物呢，它没有残值，可以用四十年，四十年。好，所以它的折旧费用是成本减掉残值乘上直线法的折旧方法。好，那因为它的残值是也四十年，所以每年可以提的是五万，呃，五十万，呃，五万。然后呢，我呢用已经投已经用了十五年，所以我提的累计值就已经提了多少？用五万乘上，好，五万乘上那个十五年是七十五万。所以呢，我因为我把它冲掉，所以我就是代计借计累计折旧七十五万。那我的照片价值如果成本减掉累计折旧的话，我的照片值是还有一百二十五万。一百二十万，他没有告诉我有什么样的一个回收，所以我就只能写什么？股份、资产损失，一百二十五万。好，这样看懂吗？如果告诉你，这旧电梯原来成本是两百万，那因为这个旧电梯呢，原来它包含在八千万的建筑物里面，所以我们可以单独去承认承承认电梯的成本，所以。
当我把这个电梯报废掉的时候，把它冲掉的时候，我就是直接代替建筑物。那因为我又另外花了四十万，哎、呃，四百万，所以我是借建筑物，因为还是一样啊，我没有单独成立承认科目，所以就算借建筑物四百万，贷现金，好，四百万。就是情况一，假设我知道旧的电梯的成本，那我把旧电梯处分掉，再来重新承认我换建新电梯的那个金额。那这样子之后，请问一下，差一六年，这个建筑物年底要提列的折旧费用是多少？好，就是差一六年的起初。你呢？差一六年的十二月三十一号，建筑物要提列折旧费用，这个折旧费用怎么算？好，这个只纯粹只是计算而已了。好，这个只是计算而已了。原来的资产八千万，我除四十年，每年要提两百万。那我两百万里面有多少？有五万是属于电梯的。但因为这个电梯已经扣掉了，所以扣掉电梯之外的建筑物，是要提一百九十一百九十五万。然后另外我现在四百万，因为本来四十年已经用掉十五年了，所以说已经这个建筑已经过了十五年，只剩下二十五年。因为一样是直线法，没有残值，所以除二十五，所以我每年要提十六万，所以加上原来的一百九十五万的话，我要提两百一十一万。好，其实呢，我也不要像课本写的，我记得课本好像是这样写哦，我也可以不用写的这么麻烦。我可以怎么写呢？好，我的建筑物本来八千万，减掉我卖掉的两百万。加上我又增加了一百四十万，啊对对，不是，增加了四百万。好，这是我的资产的原始成本。那我们来看一下呢，去减掉我的累计折旧，我原来的累计折旧每一年是两百万，一共是，一开始本来是两百万嘛，好，又提了十五年。一五年的年底为止，我提的折旧费用已经是三千万。然后我，你可以看，我这边是减减掉一百，减掉七十五万。好，累计折旧减少七十五万，所以这是我的。到差一六年一月一号发生这个换电梯之后的累计折旧。好，然后呢，这是差第一六年换了电梯之后的账。面价值，然后你换了之后呢，告诉你说它没有增加产值，所以我们要再算它的是累计折旧嘛，哈，折折旧费用啊，所以它的产值是零。哦，我剩下几年？剩下二十五年，四十年我已经过了什么？十五年，所以剩下四十年。所以你来算一下，我要每年往后每年要提的折旧费用，也可以用这种方式算，也可以像课本一样，我先把旧之前的建筑物八千万扣掉。电梯两百万之后的折旧费用应该提多少？然后再把四百万增加进来的电梯，每年要提二十五年之，哎，这个二十五年的那用年限每年要提列多少？不是那么麻烦，我把它整个合起来算，所以八千万减掉两百加四百，所以等一下两百。然后呢，你去减掉，好，这边是不是三千万减掉七十五万，所以是两千两百二十五万。啊，两千九百二十五万，所以我的两累计折就是两千九百二十五万，所以我的账面到差一六年换了电梯之后的账面金额是五千两百七十五万，去除二十，一样是两千一百呃两百一十一万，好，所以算出来的结果是一样的。我就告诉你说，你也可以直接这样算，好，不用像课本一样。就建筑物的算一个，然后再把换新的电梯再重新算一次
不要的，我们就整个把它放在一起，就是得到我新的这个资产啊，这个资产做了这些重置之后的成本，然后减掉重置之后的。累计折旧都得到重置之后的账面金额，那账面金额再去重新去再往下去计算，它的呃折旧应该怎么算？直线法三点四零，剩下二十五。好，这是另外一种算法。好，那我们来看一下呢，如果是假设第二个，假设我没有办法去辨识旧电梯的账面金额。可是呢，我可以根据物价不变动的情形估算旧电梯的原始成本三百二十万。好，我不知道原始的金额是多少。第一个呢，假设是说，哎、啊，我知道我买的八千万里面，其实我知道有两百万是属于旧电梯的成本。好，所以我可以这样算做。那第二个情形是，我不知道原始的金额可以是,是多少，可是我可以估算得出来。那你可以估算得出来，其实跟第一个有点像。好，因为我就是根据三百二十万去算。他已经过了十五年，应该提的折旧费用是多少？这个例子其实跟第一种情景很像，只是第一种情景告诉你说，我原始买进的时候，这个旧电梯就是两百万。啊，第一种情景是我不知道原来买的时候到底多少是算它，可是我可以估计的出来，估计的出来说，这个电梯在那时候我的买价应该是算八千万里面有三百二十万是算这个旧电梯的成本。所以第二种情景的话，跟第一种情形。只是金额不同而已，但是因为他给的条件都差不多，因为都可以去推算出来它的原始成本。好，推算出来的虽然是推算出来，但是也是一样，只要你推算的出来就可以了。所以三百二十万，去除四十年乘十五年，所以呢，经过了这个时间点，我的折旧费用用不同颜色写。折旧费用就一百二十万，好，一百二十万。那我的原来的建筑物，我是那个电梯是三百二十万，所以我的处分资产损失就两百万。好，一样，我换这个新的电梯进来，成本又是四百万。好，接下来我们要算它的折旧费用，因为折旧费用呢，我们这边改一下，只差在这边是什么？三百二十万。三百二十万，那我的累计折旧减少的是一百二十万，这样而已、啊，其他没变。好，所以呢，我们来看一下，我是八千万减掉两百万，哎、欸，对不对？减掉三百二十万，三百二十万加上四百万，好，我的账面，呃，我的资产的原始成本已经调整为八千零八十万。然后我去减掉我到那个重置之后的那个那个累计折旧，所以是三千万减掉一百二十万是两千八百八十万，所以是五千两百万的成哎那个账面价值去除二十五年，所以我们往后每一年提的折旧费用是两百零八十万，就这样而已、啊，好，就这样而已。这是示例十五，好，示例十五呢，只是告诉你说，呃，这个例子都最主要是，我我我可以知道原来就资产的成本，或者我不知道它的成本，但是我可以推估的出来，我就这样子做。好，那如果啊，那个我们后面有个呃特殊折旧方法再来讲哈。好，这是示示例十五给我们的例子。那维修的话呢，这后面已经看过了哈，所以，呃，市立十六大修之后的折旧费用都是从电梯计算就好，所以市立十六我就不讲了。好，那我们先休息一下，待会再来讲成分的问题。